ജനുവരി മാസഫലത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മിഥുനം രാശി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം തോന്നുക അവരുടെ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ചൊവ്വ സാമ്പത്തികം നിങ്ങളുടെ ലാഭങ്ങൾ ലോങ് ടേം ജോലികൾ പുതിയ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുട്ടികൾ എന്ന മേഖലയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രഹം ഈ മേഖലയിലൂടെ അല്പം സഞ്ചരിക്കും അപ്പോൾ പുതിയ കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ ചെന്ന് ചേരാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ അറിയാമല്ലോ ചൊവ്വ ഒരു ശക്തിയുടെ ഗ്രഹമായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് വളരെ സ്വന്തം കാര്യം തന്നെ നോക്കി നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വികാരത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൂട്ടുകെട്ടുകളെ നിങ്ങൾ സ്വാർത്ഥമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാണുമെന്നാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തം അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ജോലികൾ ആ ജോലികളിലുള്ള ടീമുകൾ ആ ടീം അംഗങ്ങൾ അവരുമായിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയം ഉണ്ടാകാം ഈ ആശയവിനിമയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചില വാഗ്വാദങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുക പുതിയ ടീമുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ടീമിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുക സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രംഗത്ത് നിന്നുള്ള ജോലികൾ ഫിനാൻസ് രംഗത്ത് നിന്നുള്ള ജോലികൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് രംഗത്ത് നിന്നുള്ള ജോലികൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ രംഗത്ത് നിന്നുള്ള ജോലി അവസരങ്ങൾ ചാരിറ്റി ജോലികൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജോലികളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ യുവാക്കളായിട്ടുള്ള ഒരു ടീമിൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം എന്നിവയും ലഭിക്കാം വലിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഈ മേഖലയിലൂടെ ഏത് ഗ്രഹം നീങ്ങിയാലും ഉണ്ടാകുക പക്ഷേ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നീക്കങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ചില തർക്കങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാം നമ്മുടെ ആശയങ്ങളെ വളരെ ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ മാസം ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്ന അടുത്ത മേഖല സാമ്പത്തിക മേഖലയാണ് ഈ മേഖലയിലൂടെ മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങളാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മേഖലയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിലൂടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഗ്രഹങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ ആ മേഖലയിൽ വളരെയധികം ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഈ നീക്കം സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിലായിരിക്കും സാമ്പത്തികമായ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ അധിക ചെലവ് പങ്കാളിയുമായിട്ടുള്ള സംസാരം ഈ സംസാരം കൂടുതലും സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളെ ചൊല്ലിയായിരിക്കും പുതിയ സേവിങ്സ് പ്ലാനിനെ കുറിച്ചായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും കടം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കാം അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പലതരം ചർച്ചകൾ ഈ അവസരം നടക്കാം പുതിയ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ജോലികൾ പുതിയ സാമ്പത്തിക വിനിമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാനുള്ള സമയം അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള ശ്രമം എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം പുതിയ പാർട്ട് ടൈം ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നിങ്ങൾ എന്തായാലും നടത്തുന്നതാണ് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പല പല അവസരങ്ങളും ഈ സമയം ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അധിക ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കണം ശുക്രൻ നീങ്ങുന്നത് പാർട്ട്ണറുകൾ വിവാഹ ജീവിതം പങ്കാളി ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ കോൺട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ നമുക്ക് ഒരാളെ കുറിച്ച് അറിയാം ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ ശത്രുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഈ വ്യക്തിയും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ഒരു കെമിസ്ട്രി ഇല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ആ വ്യക്തികളെയാണ് ഈ ഏഴാം ഭാവം സൂചിപ്പിക്കുക ഏഴാം ഭാവത്തിലൂടെ ശുക്രൻ നീങ്ങുമ്പോൾ ഏഴാം ഭാവം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാവമാണ് അതിലൂടെ ശുക്രനെ പോലെ ഒരു സരളമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രഹം നീങ്ങുമ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഒരു മൃദുലതയാണ് കൈവരിക പുതിയ വ്യക്തികളെ കാണാനുള്ള അവസരം പങ്കാളിയുമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നിലവിലുള്ള ബന്ധം അത് വ്യക്തി ബന്ധമോ സാമൂഹിക ബന്ധമോ ബിസിനസ് ബന്ധമോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആ ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരവും ഈ സമയം ലഭിക്കുന്നതാണ് പുതിയ കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ലഭിക്കാനുള്ള അവസരം അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റുകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള അവസരം പുതിയ ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരം പുതിയ ജോബ് ഓഫർ ലഭിക്കാനുള്ള അവസരം എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം എന്നിരുന്നാലും ആ ശത്രുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എതിരാളികളും ഈ സമയം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ നീക്കത്തിന്മേലും ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ജാനുവരി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചു കൊള്ളുന്നു നമസ്കാരം ജനുവരി മാസഫലത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കർക്കിടക രാശി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഏറ്റവും
ശാരീരിക അധ്വാനം വേണ്ട പല ജോലികളും ഉണ്ടാകാം ഈ ജോലികളിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകും അധികാരികളോടുള്ള പല രീതിയിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നിങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം അവർ അതെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു മയത്തിലൊക്കെ നീങ്ങേണ്ട സാഹചര്യമാണ് പുതിയ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നിലവിലുള്ള ജോലിയിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ അത് ചിലപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റിലായിരിക്കാം സഹപ്രവർത്തകരുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ആഡ് ഓൺ പ്രൊജക്റ്റുകൾ എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക ഈ അവസരം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡീലുകളും ഉണ്ടാകാം റീലൊക്കേഷൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് മാറുന്ന അവസരം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വീട് വാങ്ങിക്കാനോ നിലവിലുള്ള വീട് വിൽക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകാം കുടുംബയോഗങ്ങൾ ബന്ധുജന സമാഗമം സ്വത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ഈ അവസരം അതും ഉണ്ടാകാം വിവാഹം പങ്കാളി കോൺട്രാക്റ്റുകൾ എതിരാളികൾ എന്ന മേഖലയിലൂടെ മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങളാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മേഖലയിലൂടെ മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങൾ നീങ്ങുമ്പോൾ ന്യായമായും അവിടെ തർക്കങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർണമായ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാം വിവാഹ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട പല സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ പല എതിർപ്പുകളും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പല ഉപദേശങ്ങളും തരാൻ ഉണ്ടാകാം അവ ഹൃദയപൂർവ്വം ഏറ്റെടുക്കുക എന്നല്ലാതെ വേറൊരു പോം വഴിയും ഈ അവസരമില്ല പുതിയ കോൺട്രാക്റ്റുകൾ എഗ്രിമെൻറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കും ഈ അവസരം നിങ്ങൾ ചർച്ചകൾ നടത്തും പുതിയ ജോബ് ഓഫർ ദൂരയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല ശ്രമങ്ങൾ പുതിയ വ്യക്തികൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന അവസരങ്ങൾ അത് പ്രേമബന്ധത്തിലൂടെയാകാം വിവാഹ ബന്ധത്തിലൂടെയാകാം അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ബന്ധത്തിലൂടെയാകാം സാമൂഹിക ജീവിതം വളരെയേറെ പുഷ്ടിപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമാണ് പക്ഷേ മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങൾ ഈ മേഖലയിലൂടെ നീങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പുഷ്ടിപ്പെടൽ വളരെ സങ്കീർണമായ അവസരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകും എന്നതാണ് നോ പെയിൻസ് നോ ഗെയിൻസ് ശുക്രൻ ജോലി സ്ഥലം സഹപ്രവർത്തകർ ആരോഗ്യം പല വിധത്തിലുള്ള ബാധ്യതകൾ എന്ന മേഖലയിലൂടെയാണ് നീങ്ങുന്നത് ശുക്രൻ വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രഹമായിട്ടാണ് അസ്ട്രോളജിയിൽ പറയുന്നത് അസുഖം ജോലി സഹപ്രവർത്തകർ ബാധ്യതകൾ എന്ന വിഷയങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ശുക്രൻ അത്ര നല്ല ഗ്രഹമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോലി സ്ഥലം ആരോഗ്യം പല വിധത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അതായത് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കാം ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കാം മാനസികമായിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികളായിരിക്കാം അവ ഈ അവസരം ഉണ്ടാകാം എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം എപ്പോഴും സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ നീങ്ങുകയില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഈ സമയം ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു നല്ല അനുഭവം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള വേദിയായി ഈ നീക്കത്തെ നാം കാണേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ജാനുവരി ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു